ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఫలితాన్ని మామూలు ఎన్నిక గమనం భావించకూడదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు మన బిడ్డల భవిష్యత్తుని కాంక్షించేవాళ్ళు అందరం కూడా దీన్ని మనసారి ఆహ్వానించాలి ఎందుకంటే దేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఐదేళ్లు బాధ్యతలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రభుత్వం నగర ప్రభుత్వమే కావచ్చు నగర రాజ్యమే కావచ్చు కానీ ఒక ప్రభుత్వం విద్యకి ఆరోగ్యానికి పెద్దపేట వేసి ఇదిగో మీ పిల్లలకి మంచి చదువు అందించే ఏర్పాట్లు మేము చేస్తున్నాం ఇది పూర్తి కాలేదు కానీ ఇవి పూర్తి చేస్తాం ఇంకో ఐదేళ్ళు అవకాశం ఇస్తే మీకు జేబులో నెలకి రెండు వేలు మూడు వేలు ఖర్చు కాకుండా మేము భరోసా ఇస్తున్నాం మీకు మంచి చదువు ఏ పిల్లలకి తగ్గకుండా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి తగ్గకుండా మీ పిల్లలకి చదువు వచ్చే ఏర్పాటు మేము చేస్తాం అట్లాగే మంచి ఆరోగ్యం మీకు నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి మొహల్ల క్లినిక్కి వెళ్ళొచ్చు ఏ క్లినిక్లో బాగుందనుకుంటే ఆ క్లినిక్కి వెళ్ళొచ్చు అక్కడ ఉచితంగా మీకు వైద్య పరీక్షలు మరి ల్యాబొరేటరీ పరీక్షలు మందులు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏర్పాట్లు ఇదిగో మూడు వందల చోట్ల చేసే మహిళల క్లినిక్లో ఇంకా వేయి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అవి పూర్తి కాలేదు మరి మీకు సేవలను అందిస్తే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం లంచాలు లేకుండా రోజువారీగా అని నిర్దిష్టమైనవి ప్రజల జీవితాలకు ఏది అవసరమో దాన్ని నిజంగా అమలు చేయడం కోసం చిత్సత్త ప్రయత్నం చేసి అమలు పూర్తి కాకున్నా కూడా మరి కొంత జరిగింది కాబట్టి పని రేపు జరుగుతున్న నమ్మకాన్ని కలిగించి ఆ ఎజెండా చుట్టూ ప్రజల్ని తిప్పి ప్రజలకి హామీని ఇచ్చారు విశ్వాసాన్ని కలిగించారు ప్రజలు దేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా విద్యకే ఆరోగ్యానికి ఓటున్నాయని రుజువు చేశారు కాబట్టి ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి విజయంగా భావించాలి ఇది కేవలం పార్టీల మధ్య పోరాటంగా ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్లు అనుకుంటే మన దేశం చాలా నష్టపోతుంది ఎన్నికలు ఎవరో ఒకరు నగ్గాలి ఎవరో ఒకరు పోవాలి అది ముఖ్యం కాదు కానీ ఆపు నగ్గడం వల్ల గతంలో నగ్గడం వల్ల మార్పు కొంతైనా వచ్చిందని చూపెట్టారు రేపొద్దున ఇంతకంటే మంచి మార్పు తెస్తున్నామో చూడండి చెప్పని ప్రజల ముందు నమ్మదగినటువంటి పథకాలను చూపెట్టారు ప్రజలు దాన్ని ఆశీర్వదించారు ఈ నమూనాను మనం తీసుకున్నట్టయితే రెండు రకాలుగా ఒకటి కనీసం నగరాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బేదరకం వల్ల పార్టీల కార్యకర్తల మీద ఆధారపడి బతకపోతే మనుగడ లేని పరిస్థితుల వల్ల వెంటనే ఈ రాజకీయం మారకపోవచ్చు ఈ డబ్బులు ఈ తాయిలాలు ఈ కులం మతం వగైరాలు కానీ కనీసం నగర ప్రాంతాల్లో కనుక స్థానికంగా అధికారాన్ని గట్టిగా ఇచ్చినట్టయితే నిజంగా ఢిల్లీలో పూర్తి అధికారం ఇవ్వాల మీకు పోలీసు మీద అధికారం లేదు భూమి మీద అధికారం లేదు నిజ నిజానికి ఉన్నతాధికారుల బదిలీల్లో కూడా అధికారం లేదు ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి పరిమితమైన అధికారం ఉంది అయినా కూడా నిర్దిష్టమైన అధికారం ఉంది నిజమైన అధికారం ఉన్నది దాన్ని సద్వినియోగం చేస్తే ఫలితాలు ఏమిటో వాళ్ళు చూపెట్టగలిగారు మనకి మన హైదరాబాద్లో బెంగళూరులో చెన్నైలో ఢిల్లీలో ముంబైలో అన్ని నగరాల్లో కూడా మనం కనీసం నగరాలు పట్టణాలతో మొదలెట్టి ఆ రకంగా కనుక చేసినట్టయితే స్థానిక ప్రభుత్వానికి నిజమైన అధికారం ఇచ్చినట్టయితే ఆ స్థానిక ప్రభుత్వాలు మామూలు సాంప్రదాయ రాజకీయం కాకుండా చిత్తశుద్ధితో విద్య ఆరోగ్యం ప్రజలకు సేవలు అందించడం అవినీతి లేకుండా రోజువారీ సేవలో మౌలిక సదుపాయాల మీద దృష్టి పెట్టి ఇదిగో ఇవి చేస్తున్నామనే పరిస్థితి కల్పిస్తే ఈ రాజకీయ పార్టీలోనే సంప్రదాయ పార్టీల్లో కూడా నిజాయితీ పరులు మంచి జరగాలని కోరుకున్న వాళ్ళు ఎంతో ఆసక్తి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా నిరాశపడుతున్నారు ఎందుకు చేరేవారు ఈ పార్టీలో అని కన్నీళ్లు కాలుస్తున్నారు ఏదో పదవి వస్తే అదృష్టం అనుకుంటున్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు దాని నుంచి బయటపడాలి హైదరాబాద్ నగరాన్ని తీసుకుంటే మేయర్గా ఎన్నికైనా అని మీరు కనుకుంటే ప్రైవేటుగా మాట్లాడితే ఎందుకు మేరకు అర్థం కావట్లేదండి మేయర్ గారు అదే ఎమ్మెల్యే అయితే బాగుండేది అని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి ఉత్సవగ్రహాలుగా మారిస్తే లాభం లేదు నిజంగా అధికారాన్ని ఇవ్వాలి రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ మనుగడ కోసం కూడా వాళ్ళ పార్టీల కార్యకర్తలకు అవకాశాలు ఇవ్వడం నాయకత్వాన్ని పెంచడం కోసం కూడా దీని పట్ల మొగ్గు చూపాలి ఆ రకంగా ఆలోచిస్తే ఈ ఢిల్లీ విజయం దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని మార్చడానికి గొప్ప మార్పు నాంది అవుతుంది ఇది కేవలం రాజకీయ పార్టీల మధ్య మామూలు పోరాటం మామూలు ఎన్నికలు ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ అనుకున్నట్టయితే ఈ ఎన్నికల వల్ల దేశానికి పెద్ద మార్పు ఏమి ఉండదు రెండు రోజుల పాటు పత్రికల్లో హడావిడి ప్రచారం తప్ప ఇది దేశంలో మౌలికమైన మార్పుకి నాంది పలికే ఎన్నికలు ఆ రకంగా చూడమని చెప్పి నేను రాజకీయ పార్టీలని ముఖ్యంగా ప్రధాన పార్టీలని పత్రికల్ని కోరుతున్నాను